So ito ang part 2 ng uh, barena natin. Sa pagkakataong ito ay uh, babaklasin ko ang lahat ng components o parts sa loob ng barena na ito para maipakita ko kung ano ang itsura niya sa loob. So ito ay importante na alam natin kung paano gawin para sa isang skilled worker parte ito ng maintenance at troubleshooting ng isang power tools gaya ng barena. So again, ipinapaalala natin na ang sistema ng assembly ng components o parts ng isang power tools gaya ng barena ay depende sa model at brand ng power tools. Magkakaiba yan. So I suggest bago mo baklasin, kung unang beses mo pa lang, picturean mo muna para pag ibabalik mo na yung mga parts o components niya may babasihan ka para hindi ka malito. Importante na marunong tayong mag-assemble at disassemble ng mga parts ng isang power tools gaya ng barena kasi may time kinakailangan nating linisan sa loob, pinapasok yan ng alikabok o kaya naman magdadagdag tayo ng grease o grasa sa mga gears niya o kaya naman magpapalit tayo ng carbon brush. May video na tayo sa carbon brush kung paano palitan niyan sa barena, pakibros nyo na lang na una na yun. So itong hawa ko, yan ang armature. Ito naman ang motor cooling fan. At ito naman yung bearing niya sa harap at dito naman sa likod yan yung kanyang commutator at ito naman yung rear bearing. Yung bearing na yan may balot pa yung na gasket mamaya tatanggalin ko. Nandito yun sa loob ng uh, body ng uh, barena. Ito naman yung handle grip at yung trigger switch at dito naman nakalagay yung carbon brush. So itong nakikita nyo sa loob yan ang winding field niya. So mga coil yan na copper. Pag nag-overheat ang isang barena, pag na-overuse, nasusunog yan. So, ingat lang sa paggamit. Itong hawak ko na ito, yan ang uh, uh, hammer mechanism niya. So, ito yung kanyang lever. Nakakabit yan sa plastic uh, lever sa ibabaw. Diyan tayo nagsiswitch between smooth drill and hammer drill. So ang um, system of assembly ng uh, drill mechanism sa ibang brand at ibang model, iba din ang itsura. Ano? So kailangan mo lang i-analyze. So ito yung chuck niya, ayan, dito sa bandang ito, yan yung kanyang key chuck at sa dulo naman yan yung kanyang jaw. Diyan natin ikinakabit yung uh, drill bit natin. Ito nga pala yung gasket na galing dito sa loob sa likod ng body ng uh, barena, ilalagay ko lang yan dito sa likod na rear bearing. So yan yung nagsisilbing guide ng rear bearing para hindi umalog sa loob. Pag wala kasi yan, uh, umaalog siya, kumakawala siya. So ipasok natin dahan-dahan lang o hindi naman natin kailangan persahin, baka kasi masira. So doon nga pala sa tsaka no, may time na pag hindi natin niya nagagamit, uh, medyo kumukunat yan pihitin. So pag uh, makunat siya pihitin, lagyan lang natin ng uh, automotive oil para lumuwag siya uli. Hindi naman yung lumuwag, kumbaga eh maging smooth lang siya. Hindi tayo mahirapan na uh, mag uh, higpit at uh, magluwag pag nagkakabit tayo ng uh, drill bit. So ito, ikinakabit lang natin yung kanyang uh, drill mechanism. Okay, sunod naman, ikakabit natin yung kanyang uh, chuck. Pagkatapos, i-screw natin yan. Doon nga pala sa part na nagkakabit tayo ng carbon brush, uh, medyo skip ko na no, kasi may nauna na akong video tungkol dyan, uh, mas uh, comprehensive yun, mas malinaw yun, uh, step by step yun. Pakibrowse nyo na lang, nauna yun dito sa video na to. So medyo skip ko na. Doon na uh, mas malinaw natin na uh, may intindihan kung paano magkabit ng uh, carbon brush. Okay, ito yung carbon brush. So ito nga pala yung kanyang uh, trigger switch. Sa likod niyan sa side ng trigger switch niya na yan, andun yung lock niya. Okay. So okay, kakabit lang natin yung carbon brush niya. Pagkatapos maya-maya i-testing -maya, natin. Okay, so ngayon testingin naman natin yung hammer drill niya kung uh, gumagana. So paanda rin natin, i-switch natin muna yung lever niya from smooth drill to hammer drill. Okay. 
Okay, so ang isusunod ko naman na video dito ay yung tungkol sa pagpapalit ng carbon brush ng grinder. Babaklasin ko din ang lahat ng components niya para maipakita ko kung ano ang itsura niya sa loob. So maraming salamat sa panunood. Huwag kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para maging updated ka sa mga bagong video natin.